semua family Chester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway satu jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Penyebab Maguire kerap melakukan blunder Harry Maguire mengungkapkan alasan tetap menjadi starter di Manchester United meskipun kerap dianggap sering membuat kesalahan yang berujung gol atau kekalahan. Man United menelan kekalahan telak 0-4 dari Liverpool pada pekan ke-30 Liga Inggris di Anfield, Rabu 20 April dini hari waktu Indonesia Barat. Dari kekalahan itu, kinerja Harry Maguire sebagai back sekaligus kapten setan merah disorot. Bukan tanpa alasan, namun karena kapasitas Maguire yang dianggap aneh saat melawan Liverpool. Mulai dari jebakan offset yang gagal pada gol pertama dan terakhir Liverpool, hingga operan yang berbahaya kepada handball Maguire. Maguire menyadari sorotan dan kritik tersebut di sepanjang musim ini. Sebelum laga Liverpool versus Man United, Maguire membeberkan alasan mengapa selalu dipasang sebagai star terbaik di masa oleh Gunnar Solskjaer dan juga Rolf Rangnick. Saya tidak akan bermain di setiap pertandingan untuk Manchester United di starting eleven jika saya bermain buruk di setiap pertandingan atau tidak bermain cukup baik, kata Maguire kepada Sky dikutip dari Sport Bible. Ada alasan mengapa kedua pelatih menempatkan saya di starting eleven setiap pertandingan, ucap Maguire menambahkan. Maguire didatangkan MU dari Leicester pada musim 2019-2020 dengan bandrol yang memecahkan rekor transfer back termahal yaitu 87 juta euro atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Selain memecahkan rekor transfer, Maguire juga mendapat kehormatan setelah dinobatkan sebagai kapten tim oleh Sokshir. Akan tetapi biaya mahal dan ban kapten kepada Maguire itu tidak sesuai harapan supporter. Tapi saya juga mengerti bahwa saya kapten klub ini. Saya menghabiskan banyak uang dan ketika segalanya tidak berjalan dengan baik dan kami kebobolan gol, saya akan dikritik, kata McGuire. Ten Hag datang, bakal ada 10 pemain baru di MU. Manchester United, Rolf Rangnick, murka setelah timnya kalah 0-4 dari Liverpool di Liga Inggris 2021-2022, Rabu 20 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pria yang per musim depan menduduki posisi konsultan klub itu pun mengonfirmasi Manchester United bakal mendatangkan 10 pemain pada bursa transfer musim panas 2022. Berhubung Rolf Rangnick menjabat sebagai konsultan, siapa yang bakal menangani Manchester United? Posisi itu bakal dijabat pelatih Ajax Amsterdam saat ini, Eric Ten Hag. Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, kesepakatan sudah tercapai antara manajemen Manchester United dan Eric Ten Hag. Bahkan strategi apa saja yang bakal dilakukan Manchester United dan Eric Ten Hag sudah dibicarakan. Bisa dibilang tinggal masalah waktu pengumuman saja. Dalam waktu dekat, Eric Ten Hag bakal diresmikan sebagai pelatih Manchester United. Karena itu, demi mendongkrak performa tim musim depan, manajemen Manchester United bakal jor-joran di pasar transfer. Semua area bakal diperbaiki kecuali penjaga gawang yang tampil luar biasa yakni David De Gea. Akan ada revolusi di sini. 6, 7, atau mungkin 10 pemain baru akan datang, kata Rolf Rangnick di konferensi pers pasca laga Liverpool versus Manchester United, mengutip dari Instagram Fabrizio Romano. United bakal impor back baru dari Spanyol Rumor mengenai siapa pemain yang akan menggantikan Harry Maguire sebagai back di Man United, ini sedang ramai dibicarakan. Dan dari beberapa kandidat, nama Paul Torres yang merupakan pemain Villarreal kini mulai muncul. Seperti yang diketahui, pada musim panas mendatang, Man United akan kedatangan pelatih baru untuk menggantikan Rolf Rangnick. Dan dapat dipastikan, squad setan merah akan melakukan perombakan besar-besaran di tubuh squad mereka dengan tujuan meningkatkan performa squad. Salah satu pemain yang saat ini dirumorkan akan diganti adalah Harry Maguire. Baik tengah Man United tersebut kerap mendapatkan kritikan karena performa dan permainan yang tak kunjung konsisten. Karena hal tersebut, pihak manajemen memutuskan untuk mencari back baru yang lebih potensial. Berdasarkan laporan dari Manchester Evening News, pihak setan merah sepertinya sudah menemukan target untuk back tengah baru mereka. 
Target mereka tersebut ternyata berasal dari klub Villarreal yaitu Pau Torres. Dari laporan itu juga diketahui apabila Man United menginginkan Torres karena beberapa alasan. Yang pertama adalah performa Torres di kuat Villarreal yang sangat apik dan juga konsisten. Ia memberikan pertahanan yang solid. Lalu yang kedua adalah karena Pau Torres merupakan target transfer mereka di tahun 2021 yang lalu. Akan tetapi peluang untuk Man United bisa mengamankan jasa sang back tidak terlalu besar. Alasannya adalah karena Pau Torres masih memiliki kontrak yang cukup panjang di Villarreal. Tak hanya itu, harga yang dibanderol sedikit cukup besar yaitu mencapai 60 juta euro untuk klausul rilisnya. Kevin Phillips hampir sepakat gabung MU Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Kevin Phillips nampaknya bukan sekedar rumor biasa. Setan Merah dilaporkan sudah mulai bergerak untuk mengamankan sang gelandang. Manchester United bakal belanja besar di musim panas nanti. Calon manajer mereka, Eric Ten Hag, dilaporkan ingin mengupgrade squad MU agar mereka bisa bersaing di musim depan. Satu posisi yang ingin diperkuat sang manajer adalah pos lini tengah. Ini disebabkan MU akan kehilangan Iman Jometic dan Paul Pogba sehingga ia butuh tambahan tenaga di sektor itu. Dilansir Sky Sports, MU sudah mulai bergerak untuk mencari gelandang baru mereka. Setan Merah dilaporkan sedang mendekati Calvin Phillips. Manchester United dikabarkan bergerak untuk mengamankan jasa Phillips atas perintah dari Eric Ten Hag. Sang manajer membutuhkan gelandang bertahan dengan kualitas yang teruji. Karena ia menilai MU kekurangan gelandang bertahan yang bisa menstabilkan lini tengah mereka. Ten Hag terkesan dengan penampilan Phillips di Leeds dan timnas Inggris. Jadi ia menilai sang gelandang adalah jawaban dari kebutuhan MU saat ini. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sudah mulai bermanuver untuk mengamankan jasa Phillips di musim panas nanti. Mereka sudah membuka pembicaraan dengan agen sang gelandang. Mereka memaparkan rencana mereka untuk merekrut Phillips di musim panas nanti. Laporan itu tidak menjelaskan sejauh mana proses diskusi antara MU dan agen Phillips. Namun, MU dilaporkan benar-benar serius ingin merekrut sang gelandang. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.